心情。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之须臾。无所谓名歌错综不句，破天际，天天此个谜题。情若困境里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练峥嵘侠义。花一笑，便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，云江心间可年轮。远方会赠与伤痕，寒窗当才算人生。方寸剑冷交激昂青春，擦拭过岁月风人。天涯凌云尽，所能是你我。这些人连那黄金棺材里装的是什么都不清楚，还敢来搜这个人？大师兄，我们要不要趁乱？那个白发玉剑的人，我看不出身形。郭子。之后，就完全看不清了。这两天清理了许多杂鱼，想不到漏网的还有这么多。恐怕我和唐莲都不是此人对手。要想对付他的话，这些天虽然远离三顾城的人很多，但是。离奇消失的人也很多。为了给唐公子省些麻烦，多余的人已经帮唐公子去除了。说的可真好听。不过就是先把和我抢的人杀了，再来和你抢。哼，也是这个道理。看来你也是为了那口棺材来的。那是雪月城的东西。看来你并不知道自己护送的是什么。那并不属于雪月城。你知道里面是什么？那是自然。阁下或许弄错了。现在美人庄内最重要的事情，乃是在下的赌局。若阁下不感兴趣，便请一步吧。赌局，生死局。哼，我是一名剑客。掌握我生死的只有剑，而不是几个骰子。不过今晚我倒是有兴趣陪二位玩玩这个游戏。如果二位赢了，我就再给二位一夜的时间去逃。看来你真的很自信、啊。自不自信的，赌博就知道了。这种江湖术士的小把戏你也用？怎么，过来呀、啊！你们雪月城的人脑子里面除了打打杀杀就没别的事了。一局定输赢，你们赢了我走，我赢了，把东西留下。听上去倒是很公平。我曾经在天启城的千金台。连着跟人赌了三天三夜，最后还赢下一座城池，你可相信？耳听为虚，眼见为实。
，公子既然能赢下一座城，那么五六来打。所以你们这些江湖人啊，就是没有情趣。所谓赌局，最好玩的乃是一个赌字。可若是提前就把结果都料到了，那这赌局还有什么意义？那你说，压什么？我赌五五六，走，你<笑>好，压定离手。不好，碎空石，中招的人外表毫无伤痕，五脏六腑却会被全部震碎。这头中里的头子恐怕已经……当然不好。既然是赌局，哪有那么容易？公子要改吗？改。所谓赌局必胜之法，就是相信自己会赢。只要坚信自己会赢，那就一定会赢。嗨不才不才，一个小戏法罢了。我可不会武功。不会武功，接下来的路可都是险路。公子不会武功，还是不要趟这潭浑水的好。阁下难道是要反悔？我说过我不会杀你们，但是我的伙伴们不同，他们可没有我这么大的耐心。我们也有一个同伴。虽然他脑子不大好使，不过手上功夫不错。你的同伴未必能占得到便宜。如果你知道我是谁，定然不会这么说。天外天，白发仙。天外天，若是在十二年前，这确实是一个镇得住的名字。你是谁？你怎认得我？知道你们的人不多。但总归有人知道。停！想不到，天外天的人还敢出现在这里，你们忘记了曾经的约定了吗？无双城的卢玉宅，想不到你们也来了。唐莲，无论我们之间怎样争抢，黄金棺材绝不能落入此人之手。那黄金棺材之内的事物，原本就属于我天外天，想拦住我？世间武功分为九品，九品之上有四大境界，分别是金刚法界、自在地界、逍遥天界，以及只有传说中的神游玄境。这白发仙武功已融入逍遥天界，天外天，果然名不虚传。这天外天究竟什么来历？天外天的名字你可能没听过，不过他们的另外一个名字，你一定知道。魔教，魔教下留情，刚才那一剑，咱们已经……都是故人之后，看在你们师尊的面子上，我不会杀你们。如果再敢阻拦，可就别怪我不留情面了。
双城的无双剑匣，据说已经有百年无人能够使用它了。小鬼，报上名来。天下无双城，无双。雪月城出世之后，天下无双城就把“天下”二字去掉了吧？哼，迟早会加回来的。有趣。你想怎样？剑高手不能失之交臂，自然是想向前辈讨教一下。狂妄！我可没时间跟你们耗、啊。别跑！无双，回来！追！方才那白发仙说他还有同伴。我若是你，现在就去守那个关子。还要追吗？追。这是雷无极的霹雳子。我乃江南霹雳堂，雷家雷无极，还有不怕死的要上了吗？上。家的火灼之术，难怪。上。还不够熟练，不过现在好了，打他们十个八个不是问题。哼，火灼之术乃是燃烧自己心中之火，短暂获得神力之术。你的心柴又能燃烧多久呢？哼，打你们这些不人不鬼的家伙，足够。好大的口气！居然是这种邪术！邪术？什么邪术？你看，怎么了？你觉得有什么异样吗？好大的月亮，倒是像纸糊的一般。今天是二十二。天空中本应是一轮下弦，怎么会出现满月？那师兄的意思是，这是孤虚之术。所谓的孤虚之术，就是一种邪门的阵法。在孤虚阵中的人，仿佛都进入了梦境一般。接下来你可就要小心了，在这孤虚之中，一切皆为虚幻，但是，一切又皆可为实。师兄，你说的什么？我不太懂。小心。数杀机藏在其中，你所看到的不一定是真实，所以这个时候你要放弃你的眼睛，用耳朵去听。放弃眼睛，听声辨位是雪月城的必修课程
，一切听好了。天地若大，风无处不在。呼吸之中最大的弱点，便是能隔绝外在的一切声音。所以，在呼吸之中，你只需要仔细聆听。当你身边的风被撕裂的时候，就是敌人暴露自己位置的时候。天赋异禀啊！毕竟呢，也是从小习武，这听觉也是练习了许久的。听风便会，赵牧杀人。若是以为这样就能破了国虚之阵，也太天真了。教之时所遭遇的过去之阵，师兄，怎么那么多、啊？师兄，咱俩这配合简直天衣无缝。这就是司空姑娘吧？在下刘杰，别松懈，还没结束呢。你，哼，这个邪术已经被本姑娘给破了，你们还有什么招数，就一起使出来吧。是啊，阵破了。你们到底还是跟上来了。说实话，得罪雪月城并非我们所想。不过现在看来，连无双城和天外天都参与进来了。今日我们再不出手，恐怕就来不及了。那棺材中的事物与我们关系甚大，实在是无法放弃。这棺材里究竟装的是什么？对于有些人来说，里面装的是荣华富贵；对于有些人来说，里面装的是绝世武功；对于我们来说，里面装的只是一个答案。答案。十三年前。别说了。十三年前，望一楼惨案，望一楼一夜之间惨遭灭门。只有楼主谢柳一的长子被打晕之后，留了一命。醒来之后，却失去了那晚所有的记忆。后拜入天泉老人门下，做了杀手。江湖人称“明侯”，知道的还不少。可惜了，这望一楼惨案本来就是一桩无头案。
即便当时有线索留下，可如今十三年过去，也是无迹可寻。你真就这么确信这棺材当中有你想要的答案？不过说实话，我对这棺材倒是越来越感兴趣了。住手！这事越来越有意思了，诈诈尸了。我见过你，我拜会过忘忧大师，不过大师不肯帮我。老和尚早就说过，你要的答案，不论是什么，必将成为心底之母。忘忧大师一片苦心，在下感激。但是，知道了是心魔，不知道亦是心魔。也对。老和尚不愿告诉你的，无心已经告诉你了。这是施主的劫，施主好自为之。作为宝塔，我们可以带大师离开这里。这是我自己的劫。
双，无双，无双，无双，三师兄，无双，快过来，无双，无双剑侠。城主交代呀，我，都怪我，师兄，都是我逞强，把无双师弟给害死，我的师弟啊，师弟。啊，你们怎么来了？啊，那家伙跑太快了，我追来了就睡着了。我打死你！师我打死你！我我打死你！大师兄，你走开！你走我！你走开！精彩大师兄，我过来！冷静，过来！冷静，别冲动。是。罢了，此人武功极高，一不小心就把你弄死，没事就好。那咱们现在干嘛？就算现在再回那美人庄，也够呛能抢到那东西了。先行撤退，从长计议吧。走。终于到了，在下无传，这位是我的师弟，也是忘忧大师的俗家弟子，无心。此处不是讲话之处，我们先从这里离开吧。不是最喜欢吃桂花糕了吗？啊，这是怎么了？我喂你。有人在，别闹。假正经。话说，你为什么要跟过来？我看上这位公子了，不行吗？对了，唐莲，我收到来信。雪月城受九龙门托付，派了你来护送师弟与我碰面，并未提及这几位朋友。请问他们是？这位是枪仙司空长风之女，司空千落。在下江南霹雳堂，雷家雷无杰。下。我只是个小客栈的老板，同外面那个雷门的小兄弟，一同去雪月城办点事情。这位是美人庄天女蕊，此次他们二人与我同行。那你的师弟为什么会躺在黄金棺材里啊？这黄金棺材乃寒水寺镇寺之宝，可压制所躺入之人的浑身内力。压制？我师弟修习罗刹堂三十二秘术，大觉师傅觉得师弟十分危险，故要求以黄金棺材为压制来护送。传闻罗刹堂的秘术，习得任意一门便能深具神游。想不到你的师弟竟一下学了个拳。忘忧大师是昔日的禅道大祖，他为何会允许无心师弟修炼这秘术？这些就得从忘忧大师本人说起了。忘忧大师习得佛门六通，其中以他心通最为不凡。传闻去寒水寺参拜了香客，只需注视忘忧一眼，无需言语，自省心中罪恶。这么厉害，都不用说话的。他心通修炼至极致，能一眼看透人的内心，改变人的内心，是以佛法度人。不过就在几个月前，忘忧大师却忽然圆寂了。江湖传言，忘忧大师圆寂之后，尸体倒地为尘，瞬间灰飞烟灭。传言并没有错。为何突然圆寂了呀？还是江湖传言
。忘忧大师是被人逼至极致，忧思而死。这位兄弟，知道的很多。是的，有人一直在逼师傅交出师弟，因为我这师弟，也曾展露过师傅那窥探人心之法。他练的是心魔引。心魔引，这又是什么武功？我从未听说过。他心通。亏人心，悟其道。可心魔引这门武功，亏的不是人心，而是心魔。若是我没猜错，你这师弟无法正常修习佛法，所以忘忧大师安排他去罗刹堂修炼秘术。如今那三十二门秘术，只存在于无心一人身上，又是这般厉害，难怪会引来这么多人的。大觉师父想用伏魔神通，消除无心身上的禁术。这岂不是要废了他？可据我所知，无心师弟在接到消息之后，便运用归息之术躺入了棺材中，并无反抗。那魔教对你师弟感兴趣，也是因为罗刹堂秘术。魔教，行了，知道魔教太多的事情，对你们没好处。他说的没错。又是你！行了，把人交出来，我放你们一条生路。做梦！师兄，我来帮你。放好我师弟。我走。你不去帮忙吗？我又不会武功。看好无心。那白发仙的武功已入了逍遥天境，要岂是你们几个能讨得到好的？三，等等我家伙境界太高，不是你们人多就能解决。那那怎么办？用这个。你知道那个是什么？像这种形状的火器，应该是雷门的麒麟火牙吧？那可是号称麒麟一怒，剑仙不出的大杀器。那玩意儿制作方法早就失传了，现在仅剩那发还在门主手里，怎么可能给我呢？啊，不对，这扇门主好像不让说。雷门不幸啊。不过你说的对，也只能用那个了。我不想和你们几个晚辈纠缠。再说一遍，把人交出来，我的耐心可是有限的。让开！剑杀布，你是雷轰的弟子。好啊，一个个的当真以为我不敢杀你们。好
我强的剑气，看来他真的是动物了想不到你伤得这么重，还能有这样的手法。唐门这一辈中，你能排进前三了。你有没有听过一句话？什么话？三步唐门，一步阎王。<笑>看来，我还是小看你了。你们还有谁？想来，还有我。不想落个终身残疾的话，别抢。喂，你还能不能站起来？别看了，只有你能听到。如果你还有一点力气的话，那就站到我的面前来。还看什么？再看那个白头发的家伙就要把我带走。赶紧的，站到我的面前来！唐莲，我本不想杀你，你又何必逼我？还有多少暗器？透骨钉、铁棘、龙须针，你只有一击的机会，全部放出去。万术飞花的手法不是每个唐门人都能掌握，但你是唐莲。你一定没问题。既然你执意如此，那就再接我一剑，就是现在。
，心声随经雨轻渺渺。我山羊才好，生如莲，不然与你吵。跋涉千万里，惊涛踏歌，这浪潮悠扬的年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。长啸，芳华喷溅啊！少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，又知交不寂寥。跋涉千万里，惊涛踏歌，这浪潮悠扬了年少。刀剑唇齿相依，肝胆相照，真情比天大，梦何惧渺小。任凭恩怨多纷扰，他歌长啸，芳华喷溅啊！少年锋芒同心，天涯海角，下一通逍遥，又知交不寂寥。